in that line today i want to focus your attention in the need for wisdom isi vishay mein aaj main aap log ka dhyan gyan ki taraf mein leke jana chahta hu wisdom makes all the difference how we live in this world aur gyan hi hame wo difference lata hai kaise hum is jagat mein jeete hain if a person is wise agar ek vyakti buddhiman hai he might not necessarily need money in this world to make him a good person usko is jagat mein paisa zaruri nahi bhi ho sakta hai ki wo ek acha vyakti banne ke liye or he might not have to be born in a rich and a famous family ya usko ek dhani ya famous parivar mein paida hone ke liye bhi zaruri nahi he doesn't need to have anything in the world if he has wisdom unka uska jeevan mein kuch bhi nahi chahiye agar uske paas khali gyan rahe and even the bible puts a great importance in wisdom or bible bhi gyan ke vishay mein bahut gurutva deta hai the kind of life you are living today is based upon the kind of wisdom you have aur jaisa jeevan aaj hum log jee rahe hain wo hum log ka gyan jaisa hai uske upar nirbhar hota hai in proverbs chapter 24 verse 5 says or proverbs ka 24 verse 5 mein likha hua hai wisdom is better than strength gyan shakti se bhi behtar hai it's better than power and authority wo parakram ya samarth se bhi acha hai a wise person can overcome the weaknesses of ek gyani vyakti apna kamjoriyon ko apna gyan se overcome kar sakta hai but a powerful person without wisdom is very dangerous lekin ek shaktishali vyakti bina gyan ka bahut dangerous ho sakta hai ya murkh ho sakta hai and then in proverbs 8:11 says wisdom is more precious than rubies or riches or proverbs 8:11 mein bola gaya hai ki gyan ruby se bhi zyada behtarin hai ya sone se that's how the proverbs say do whatever it takes to gain wisdom isliye proverbs bolta hai ki जो भी करना है ज्ञान को पाने के लिए कुछ भी करो सेक्रीफाइस वट एवर यू नीड टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन विजडम जो भी बलिदान करने के लिए जरूरी है बलिदान करो ज्ञान को पाने के लिए बाय विजडम हाउस इज बिल्ड और ज्ञान से घर बनता है एंड बाय विजडम द रूम्स आर फिल्ड और ज्ञान से ही घर घर का रूम परिपूर्ण होता है बाय विजडम ह्यूमन लाइफ कैन बिकम ब्यूटीफुल और ज्ञान से ही मनुष्य का जीवन सुंदर हो सकता है by wisdom life can be filled with the blessings of god as well aur gyan se hi parmeshwar ka aashish se hamara jeevan paripurna ho sakta hai so we need to think about the way we are living whether are we wise or foolish isliye hame dekhna hai ki hum log kaise jee rahe hain hum log gyani hain ya murkh ho ke chal rahe hain jesus compares the wise person with a man who built a house on the rock aur yesu masih ne ek gyani vyakti ko ek aisa aisa बोला कि जिसने अपना घर को चट्टान में बनाया फुलिस पर्सन बिल्ट हाउस ऑन सैंडी फाउंडेशन लेकिन एक एक मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर को सैंड में बनाया बालू में बनाया द सफरिंग एंड द ट्रबल्स कम टू बोथ द हाउसेस और कष्ट और ट्रबल दोनों घर में ही आता है but one remained strong other was destroyed lekin ek ghar khada rehta hai aur dusra ghar gir jata hai wisdom makes all the difference aur kya bhi ye difference lata hai so we need to ask wisdom isliye hame gyan ko maangna hai and paul in the new testament prayed for the people of god to have wisdom aur paul naya niyam mein logo ke liye prarthna kiya tha ki wo log gyan ko paaye let us read his prayer for the ephesians in chapter 1 verse 17 to 19 aaiye hum log prarthna karenge uska prarthna jo ephesians chapter 1 verse 17 to 19 19 tak usne prarthna kiya tha let me read i keep asking that the god of our lord jesus christ the glorious father may give you the spirit of wisdom and revelation aur main prarthna kar raha tha ki jo mahima wala prarthna parmeshwar hai जो यीशु मसीह का पिता है वो तुम्हें ज्ञान का आत्मा दे और प्रकाश रिवोल्यूशन का शो दैट यू मे नो हिम बेटर कि तुम उसको ठीक से जान पाओ पॉल इज आस्किंग for god to give the believers the spirit of wisdom and revelation so that they will know god better aur paul parmeshwar ko prarthna kar raha tha ki wo vishwasi log gyan ka atma ko paaye aur revelation ko paaye ki wo parmeshwar ko sahi roop se jaan paaye if we want to know god agar hum parmeshwar ko janna chahta hai we need to pray like this hame aise prarthna karna bahut zaruri hai god give me the spirit of wisdom parmeshwar mujhe gyan ka atma ko do give me the spirit of revelation mujhe prakashit ka atma ko do so that i will know you better ki main aapko theek se jaan paau i want to know god better main parmeshwar ko aur janna chahta hu 
but I cannot know with my own wisdom. लेकिन मैं अपना ज्ञान लगा के परमेश्वर को नहीं जान पाता. So God give me divine wisdom. इसलिए परमेश्वर मुझे ईश्वरीय ज्ञान दो. You know I've been married now 26 years. आप लोग जानते हैं मैं 22 सभी साल मेरे शादी को हुआ. But still I don't know my wife. अभी भी मैं अपना पति को समझ नहीं पा रहा हूँ। She doesn't know me. और वो भी मुझे नहीं जान पा रहे। Yesterday itself we were talking about it. कल कल रात कल ही हम लोग इस इसे में बात कर रहे हैं। Whenever we are in a good mood, जब हम लोग बहुत अच्छा मूड में होता है, we say you don't know me. तब हम बोलते हैं कि आह तुम मुझे नहीं जानते। It takes lifetime to know each other. एक जीवन काल लगता है जानने के लिए। In the same way, we need to know God. आपको भी परमेश्वर को जानना है। On a daily basis। प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर को पहचानना है। And in order to know God, और परमेश्वर को जानने के लिए, we need to ask God to give us this wisdom। और परमेश्वर को आपको मानना है, आपको ज्ञान के लिए। Revelation। और प्रकाशित का revelation। When you come to church, जब आप कलिश्या में आते हैं। When I am preaching the message, जब मैं message को प्रचार कर रहा हूँ। And you are listening, जब आप सुन रहे हैं। At that time, you need to be praying in your heart. उस समय आप पिता में प्रार्थना कर रहे हैं। God give me the spirit of wisdom and revelation so that I will understand what the pastor is teaching. और परमेश्वर मुझे ज्ञान का आत्मा, revelation का आत्मा दो कि मैं समझ पाऊँ ये पास्ट क्या बोल रहा है। Today I am going to the church. आज मैं कलिश्या में जा रहा हूँ। God teach me what you want me to learn. परमेश्वर मुझे सिखाइए मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। When you get up in the morning and start reading your Bible, जब आप सवेरे उठ के Bible को खोल के पढ़ते हैं, you say God give me spirit of revelation so that I will know what you wrote. परमेश्वर मुझे ज्ञान का आत्मा दो कि मैं समझ पाऊं कि आप क्या लिख रहे हैं ये सब। And you go to the work and on the way you ask God, Lord, give me wisdom so that I will do well in my work today. और आप जब काम पे जाएं आप परमेश्वर को फिर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे ज्ञान दीजिए और प्रकाशित दीजिए कि मैं जान पाऊं कैसे करना है। Suppose you have to go to an interview or make a deal. उदाहरण से रूप से आपको एक इंटरव्यू में जाना है या एक डील के लिए जाना है। You ask God divine wisdom. परमेश्वर को मांगिए परमेश्वर मुझे ज्ञान दो। That's how. The Bible is asking us to pray for wisdom from heaven. इसलिए बाइबल बोल रहा है कि हमें प्रार्थना करना है, ज्ञान को मांगना है, स्वर्ग से। Then he moves to another level in verse 18. और फिर उधर से वो दूसरा लेवल में verse 18 में जाता है। He says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened or opened in order that you may know the hope to which he has called you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दिल के आंखें खोल जाएँ कि तुम्हें तुम जान पाओ क्यों वो तुम्हें बुलाया है। This is very similar to what the man was doing in the ship that my wife talked about. He had no idea what was in the ticket. So here Paul is telling God, open my eyes so that I will see what you have given to me. परमेश्वर मेरे हृदय के आपको खोल दो कि मैं जान पाऊं तुमने मुझे क्यों बुलाया? The hope that I have in Christ जो आशा है मुझे मेरा मसीह में and what is the hope? अभी आशा क्या है? He said the riches of his glorious inheritance in his holy people जो जो उसका धन है परमेश्वर का महिमा में उनके पवित्र लोगों के Proverbs said wisdom is better or precious than riches और Proverbs बोलता है कि क्या संपत्ति या धन से भी बहुत ज़्यादा बेहतर ही है। Here Paul is telling, I want to know the glorious riches of our inheritance in Christ। और Paul यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ वो धन संपत्ति तुम्हारा महिमा में जो है, जो हमारे लिए है। You need to ask God to give you wisdom to know what Christ has given to you। आपको परमेश्वर को मांगना है, पूछना है कि मसीह ने आपको क्या दिया है? Not only that, in verse 19 it says, and his incomparably great power for us who believe. और उसके विषय में जो वो उसका विश्वास शक्ति है हमारे लिए जो विश्वास करता है। So we need to ask God to give us wisdom for number one to know Him। इसलिए हमें पहले परमेश्वर को पूछना है क्या पहला बात है इसलिए to know Him। उनको जानने के लिए। Secondly, to see what God has given for us। और दूसरा point है कि देखने के लिए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया। and the third point, to have the power to experience what God has given to us. And third point, experience करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया? So it is the knowledge of God. इसलिए परमेश्वर का ज्ञान and the experience or the the revelation of what God has given to us. और परमेश्वर का और जो experience या जो revelation परमेश्वर ने हमें जो दिया है. And then the power of God. फिर परमेश्वर का शक्ति. 
If you pray for wisdom, अगर आप ज्ञान के लिए प्रार्थना करेंगे, you are praying for God's knowledge. आप परमेश्वर का नॉलेज को मांग रहे हैं। You are praying for God's blessings. आप परमेश्वर का आशीष को मांग रहे हैं। You are praying for God's power. आप परमेश्वर का शक्ति को मांग रहे हैं। Because wisdom is better than wealth and power. क्योंकि क्योंकि ज्ञान बेहतरीन है पैसा या पावर से। Therefore, we need to ask. We cannot simply wait for God to simply give us the wisdom. हम खाली ऐसे नहीं रुक सकते कि परमेश्वर आके हमें ज्ञान को दे। James one five says, if any of you lacks wisdom, James का एक एक अध्याय पांच पर बोलता है कि यदि कोई भी ज्ञान को ज्ञान किसी के किसी के पास अगर ज्ञान कम थी है, you should ask God. वो परमेश्वर को पूछे, who gives generously to all without finding fault. जो जो मुख में देता है, खुल के देता है, किसी को पास दोष ना दे। And he'll be given to you. और उसको वो पाएंगे। When you go to God, जब आप परमेश्वर के पास आएं, and say, God, I need wisdom to live. परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए, जीने के लिए ऐसे बोलिए। God, I need wisdom to know you. परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए आपको जानने के लिए। he will give that wisdom. वो ज्ञान आपको देगा। Then if you are struggling some areas in your life, अगर आप कुछ कुछ जगह में आप लोग अगर कष्ट को पा रहे हैं, you are struggling in sinful behaviors, अगर आप लोग पाप में कष्ट पा रहे हैं, or your sickness in the body, अगर आपके शरीर में कुछ बीमारी है, or you continuously struggle financially, अगर या आप financially continuous struggle कर रहे हैं, or you have broken relationship in your family, या आपका टूटा हुआ relationship है, in all these places, इन सभी जगहों में, you say God give me wisdom, आप परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए, give me the spirit of wisdom and revelation so that I will break free from my sinful habit, मुझे वो ज्ञान का आत्मा और प्रकाशित का आत्मा दीजिए कि मैं आप अपना पाप से छुटकारा पाऊं। God give me spirit of wisdom and revelation so that I will know how to live in this world। और परमेश्वर मुझे ज्ञान का आत्मा, रिवेलेशन का आत्मा दो कि मैं जान पाऊं इस जगत में कैसे जीना है। God give me spirit of wisdom and revelation so that I will be able to take care of my body। परमेश्वर मुझे spirit of wisdom और रिवेलेशन दीजिए कि मैं अपना शरीर को देखभाल कर पाऊं। God give me spirit of wisdom and revelation so that I will know how to make money in this world। परमेश्वर मुझे spirit of wisdom और रिवेलेशन दीजिए कि मैं जान पाऊं इस जगत में पैसा कैसे God give me spirit of wisdom and revelation so that I will be able to maintain good relations with others. Permission with the spirit of wisdom or revelation is it that my relationship maintain kar paao uske kaise? You need to be focused in what you are asking. आपको focus करना है आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? You need to concentrate in which area you need wisdom. आपको concentrate करना है कौन से जगह में आपको ज्ञान जरूरी है? If you need money, don't look for money. आपको अगर पैसा चाहिए पैसा का दुनिया मत. You look to God and say, Lord, give me wisdom. As how I can live financially free from poverty. आप परमेश्वर को ऐसा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर कैसे मैं एक ऐसा रास्ता दिखाए जैसे मैं financially freedom हो. This applies to your children, to your parents, to everyone. ये आपका संतान के लिए, ये आपका सभी के लिए ये apply हो सकता है. The sad thing for many Christians is that they are not consistent. Today you may hear, oh, I need to pray for the wisdom of God. Then after a few days you forget. And you don't pray. You just allow the situation to push you along. But instead of that, you have to stand your ground. Hold on the promises of God. Look to heaven. And say, God, you say, if I ask wisdom, you said you will give me without finding fault. You say, Lord, yes, I am not a perfect person. I have a lot of problems. I make many mistakes. I have offended you. I have offended others. But your promise is you will not find fault with me. You will give me wisdom generously. Give me wisdom, O God. Give me wisdom to live a victorious Christian life. Give me wisdom to live an abundant Christian life. Give me wisdom to live a blessed Christian life. You have to be deliberate in your approach to God. And then you need to do continuously. Don't give up. You may fall, you may fail. 
but god will not be looking to find fault lekin parmeshwar aap mein fault ko dhoondega nahi he will be looking for you to stand up again and look to him and ask him the wisdom to overcome that failure wo chahega ki aap khada ho ke apne paon pe aap unko kya mangiye us us cheez ko overcome karne ke liye amen so this is the wisdom we need in our life isliye ye wisdom hai jo hame hamare jeevan mein chahiye but there are two kinds of wisdom also says the bible lekin do prakar ka wisdom hai jo bible bolta hai In James chapter 3 verse 13 to 18 let us read. James chapter 3 verse 13 say 18 tak hum log dekhte hain aaiye. He says who is wise and understanding among you? Aap log ke beech mein kaun gyani hai ya bujh samajhne wala samajhdar vyakti? Let them show it by their good life. Unka acha jeevan ke dwara wo dikhaye. By deeds done in the humility that comes from wisdom. Aur jo kaam wo karta hai namrata ka gyan se But if you harbor bitter envy and selfish ambitions in your heart, लेकिन आपका हृदय में अगर selfish ambition और करुणापन रहता है, do not boast about it or deny the truth. आप अभिमान मत कीजिए और सत्य के खिलाफ आप अभिमान मत कीजिए. Such wisdom does not come from heaven. वैसा ज्ञान परमेश्वर से नहीं आता. But it is earthly. लेकिन वो जगत का है. It is unspiritual. और वो स्पिरिचुअल नहीं है इट इज डिमानिंग और वो सितम से है पर 16 फॉर व्हेयर यू हैव एनवी एंड सेल्फिश एंबिशन और वर्स वर्स 16 में लिखा गया है कि जहां पे तुमका तुम्हारे मन में हिंसा है देयर यू फाइंड डिसऑर्डर एंड एवरी इवल प्रैक्टिस और वहां पे सब प्रकार का डिसऑर्डर और बुराई प्रैक्टिस होता है बट द विजडम दैट कम्स फ्रॉम हेवन इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर से आता है वो बहुत प्योर होता है देन पीस लविंग वो शांति प्रिय होता है कंसीडरेट और वो मानता है सबमिसिव और वो अपने को सबमिट करता है फुल ऑफ मर्सी एंड गुड फ्रूट और पूरा दया से होता है दयालु होता है और अच्छे फल से होता है इंपार्शियल एंड सिंसियर और पार्शियल नहीं होता है और सिंसियर होता है पीस मेकर्स हु शो इन पीस reap a harvest of righteousness jo shanti jo shanti wala vyakti hai wo shanti mein jo hota hai wo ek harvest righteousness ka ugata hai two sources of wisdom do prakar ka wisdom hai one from earthly demonic and spiritual ek jagat ka hai unspiritual hai aur demonic hai second se one is from heaven ek swarg se pure sincere humble peace loving वो प्योर है सिंसियर है हम्बल है और शांति प्रिय है इन द वर्ल्ड पीपल आर मोटिवेटेड विद सेल्फ इंटरेस्ट जगत में लोग अपने स्वर्ग के लिए जीता है इनफैक्ट सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स विद यू बिकॉज दे होप टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू और विशेष रूप से आपका बहुत सारा दोस्त ऐसा है जो आपसे कुछ चाहता है इसलिए आपके साथ है but the day they realize that there is nothing benefit by being your friend they'll abandon you lekin jis din ko wo log realize karega ki aapke sath reh ke koi fayda nahi hai wo aapko chhod ke chala jayega even family is also as long as the member of the family is beneficial they say ah mera beta mera beti but the day the person is unable to help them they'll just say he's useless aur paribar mein bhi jab jab tak beta beti beneficial hota hai tab wo log bolta hai ha ye mera beta hai beti hai uske baad jab beneficial nahi hota hai to wo bhi chhod dete the worldly wisdom is demonic jo jagat ka gyan hai wo shaitan se it is self serving wo khali apna pet ke liye sochta hai it doesn't care about others wo kabhi bhi dusre ke liye nahi sochta hai that is why isliye we must not be filled with the selfish interest in this world isliye hum log swarth apna swarth ka interest se jeena nahi hai is jagah pe the cleverness the cunningness so, that we sometimes become very accustomed to in the world jo saathi pan jo jagat mein hai jo hum log kabhi kabhi usse milte hain that's from either the flesh or from the devil yes ye sharir se hai nahi to shaitan se hi hai but the wisdom that comes from god is is beautiful it is pure lekin jo sara jo parmeshwar se jo gyan aata hai wo bahut sundar hota hai aur bahut pure hota hai peace loving wo shanti priya hota hai it has good fruit usme acha phal utpanna hone ka hota hai so james said with this wisdom you need to show verse 13 let them show it by their good deed by deeds done in humility that comes from wisdom isliye james bolta hai ki उन लोग का पास अगर ज्ञान है वो अपना नम्रता से अपने अच्छे काम से वो दिखाए कि उसमें वो ज्ञान है द वर्ल्ड विजडम कैन मेक्स पीपल प्रैक्टिस करप्शन जो जगत का ज्ञान है वो लोग 
करते हैं उसके बाद डिसऑनेस्टी और जिसमें डिसऑनेस्टी रहता है थेफ्ट चोरी रहता है even murder murder rather because the worldly wisdom craves something that they don't have because jagat ka jagat ka gyan yahi chahta hai ki uske paas jo nahi hai wo cheen ke wo le le and sometimes the worldly wisdom is very deceptive kabhi kabhi jagat ka gyan kya hota hai wo bahut dhokhe dene wala hota hai even christians are deceived by this kind of wisdom aur christians isi karan deceive ho rahe hain for example look at the northeast उधर से जब नॉर्थ ईस्ट में देखिए मोस्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर क्रिश्चियन स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अभी क्रिश्चियन स्टेट्स है बट लुक एट द लेवल ऑफ करप्शन लेकिन उन लोग का जो करप्शन का लेवल वहां पे देखिए एंड ऑल दीस पीपल हु आर डूइंग करप्शन आर क्रिश्चियंस और जो भी करप्शन कर रहा है वो क्रिश्चियंस है सम ऑफ देम आर एल्डर्स इन द चर्च कोई कोई बहुत एल्डर्स है लीडर्स है they go to church wo log church pe jaate hain but when they come to the political office or their government office lekin jab wo political office ya government office mein aata hai they are very corrupt wo corrupt hai why kyu they are moved by the worldly wisdom demonic wisdom that says make money kyunki wo jagat ka gyan se paripurna ho gaya hai satan ka gyan se ki chao aur paisa banao if the christians in the northeast were moved by the spirit of god agar jo christians northeast mein agar parmeshwar ka atma se wo chalta hai if all these officers who are controlling the money that comes for development aur jo paisa ye officers control kar rahe development ke liye aata hai if all the money that comes from the schools jo jo paisa school ke liye aata hai if they could use it faithfully agar wo log vishwas roop se us paisa ko istemal karte today north is would be a beautiful place as north is ek bahut sundar jagah hai the roads would be beautiful raste bahut sundar hote schools would be beautiful schools be bahut beautiful hote campuses would be amazing campus bahut amazing hoga every local government would have every facility needed for the public aur local government ka sab facility rehta public ke liye the worldly wisdom is destructive aur jo jagat ka gyan hai wo bahut dhangskarak hai it takes away life from the people wo jeev man logo se uska jeevan chura leta and it destroyed the gospel of jesus christ aur wo su samaj ko destroy karta and uh, north is could have been a beautiful society aur north is bahut sundar society ho sakta tha but today it is one of the poorest part of nation lekin ye poorest part of nation jaisa least developed sabse kam thi developed demonic wisdom demonic wisdom ke liye but if we had a wisdom that comes from heaven lekin ek agar aisa kiya nahi aata jo sarak se aata hai this wisdom helps us to know god ye kya hame parmeshwar ko janne ke liye sakha sahayata karta hai you get to know who god is as your father aap jaan pate hain ki parmeshwar jo aapka pita hai wo aap jaan pate hain you need to know god as your savior aap parmeshwar ko apna uddhar karta hai sakha jante hain and you want to worship him and you want to know him more aur aap tak usko janne ke liye zyada utsuk hote hain and this wisdom is better than power and riches aur ye kya kya dhan se bhi ya shakti se bhi bahut better hai once you once you realize how god gives you wisdom to overcome difficulties in life jab aap jab ek bar aap samajh pate hai ki parmeshwar kaise aapko gyan deta hai aapka situation life mein overcome then you don't boast about your power or your riches tab aap apne shakti ya apne dhan ke dhan ke upar aap Uh, उसको बहादुरी नहीं दिखाते यू डिपेंड ऑन गॉड आप परमेश्वर में निर्भर होते द मोर यू डिपेंड ऑन गॉड जितना परमेश्वर में निर्भर होते द मोर पावर ही गिव्स यू इतना वो शक्ति आपको देता है द मोर ब्लेसिंग शी गिव्स यू उतना आशीष आपको देता है पर इफ यू माइनस इफ यू रिमूव गॉड फ्रॉम योर लाइफ लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन से हटाते हैं विद योर क्लेवरनेस इफ यू गो आफ्टर पावर एंड मनी अगर आप अपना चतुराई से अपना पैसा के पीछे दौड़ते हैं एंड व्हेन यू हैव पावर एंड व्हेन यू हैव द मनी जब आपके पास सामर्थ्य होगा और पैसा हो it leaves you empty wo aapko khali karke sodega nothing remains that satisfies the person who was always hungry for power hungry for money when he gets it's empty koi bhi jo bhi insaan paisa ke liye aur power ke liye bhooka rehta hai jab uske paas wo aata hai wo bhooka hi ho rehta hai but it's not the thing that satisfies human being ye kabhi bhi manushya ko satisfy nahi kar sakta then the wisdom that comes from god lives in harmony with fellow human beings aur jo kya parmeshwar se aata hai wo ek wo kya ek dusre ke sath 
हारमोनी में रहने के लिए सिखाता है यू बिकम अ गुड फ्रेंड अब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं यू बिकम अ गुड फैमिली मेंबर अब एक अच्छे फैमिली मेंबर बनते हैं यू बिकम अ गुड चर्च मेंबर अब एक अच्छा चर्च मेंबर बन जाते हैं यू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ अ नेशन अब ये नेशन का एक अच्छा सिटीजन बन जाते 